。こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとうね。さて久々のリスポーン拠点からのスタートで、気合の入り方が一味違います。やっと息抜き本番なのね。実はもう、採掘準備を前回の終わりに済ませているんです。なのでいきなり前線へってちょっと待って待って。まさか前線目指して駆け出すとは、ほんと気合が入っているのね。まあおかげで体が温まりました。さて前回は、長いバイオーム探しの遠征から、ようやく安息の地下に戻ってきました。かの一文字が多いわよ。むしろ適切だと思われます。で、ブランチマイニングは実に半月ぶりなんです。そしてしかも実は、密かにマウスを買い替えており、これが新マウスを使っての初のブランチマイニングなんです。そういえばホイールが不調だとか言っていたわね。ちなみにこれまで愛用してきたマウスはコンパクトタイプで、新マウスは普通のサイズです。買い替えてからしばらくは、右手のフィット感やマウスカーソルの動きに違和感がありましたが、今はもうすっかり手に馴染んでいます。馴染む前だとブランチマイニングが不安なの本気モードなので当然の備えです。さて、前の周回は82周目。ダイヤの現在の数は4251個で、これからこの数をぐんと伸ばしてしまいます。どのくらい掘るつもりなのよ。まあ5000個まであと一踏ん張り、というあたりまでは。あ、嘘、丸石がない。さっき前回の終わりに準備がどうとか。前回の私を信頼しなければよかったです。まあ往復2分程度ですし、一旦拠点に戻りますって魚王今丸石が見えた。魚王待って待って。魚王今せっかく手が届いたのに。ちょ、追いつかないのなんで。押しているからじゃないのふぅ、剣で一撃だとひらめかなければ危なかったです。で82周目を掘った私がこんなこともあろうかと、きちんと丸石を置いておいてくれたわけです。何やってるのよ一人で。さて、今度こそ83個の丸石をしまい込んで、ちなみにこの作業結構好きなんですよね。数字が一つずつ上がっていくのがいい感じです。モチベーションを高める効果があるわけね。さて掘り始めてすぐですが、実は装備のことで少し迷っています。今着ているのは、ダメージ軽減 3V と爆発耐性 1V の組み合わせですが、これはクリーパーを最も警戒した組み合わせです。前はそれを完璧と言っていたわね。もちろんクリーパー対策はかなり重要なんですけど、でも今までのプレイで最も死に近づいたのは、石の中に埋没した時なんですよね。つまり窒息ダメージ対策がさらに重要だということね。で、試しに今の組み合わせを 4V 全てダメージ軽減にしたらどうなるか試算してみたのですが、計算が合っていれば、クリーパーからのダメージは 20% 増加、窒息ダメージは 17% 減少しそうです。それなりに効果がありそうね。なんとなく着替えた方が良さそうな気がするのですが、着替えた途端にクリーパーの集団に襲われたりしないでしょうかさてその6分後、雲の音が聞こえてきましたそういえば少し前に廃校掘り当ててたわねい,いえ、あの廃校は風車型の南側にあって、こことは正反対ですうげ、本物の廃校だということは毒雲これで風車型で掘り当てた廃校は3カ所ねちょっと嫌な感じです。採掘用の地図で確認したところ、この廃校はどうもリスポーン拠点からほぼ真北のようです。それから20分ほど掘っていたら、久々にエメラルドを掘り当てました。あらまだ山岳を抜けてなかったのね。まあでもさすがに、これがこの企画最後のエメラルド採掘となるでしょう。では、さらば。取れないじゃないですか。先にエンダーチェスト片付けなさいよ。採掘したらエンダーチェストにしまいたかったんです。なんだかひどい二度手間です。エメラルドから6分掘り進んだところで、不応、声ラグさんです。
。やっぱりまだ時々石が噛みついてくるのね。まあ一周掘ったら一度あるかないか程度の頻度なのですが、これでも Windows の軽量化をいろいろ試行錯誤しているのですが、どうにも一向に改善しません。逆に悪化していたりしてね。さてそこから6分のち、どういたの無警戒すぎるわよ。まあでも、びっくりして立ち尽くしたのはスケルトンの方だったようです。さて、南の廃校にたどり着きました。で、今まで風車型で3箇所見つけた廃校の位置関係を確認すると、こんな感じになりました。意外と等間隔のようね。もしこのくらいの間隔で点在しているのなら、東西あたりでも近々掘り当てそうな感じです。さらに掘り進んで、短い溶岩海を埋めてさっさと渡ろうとしたところですが、うおうこれまた厄介なところにダイヤが。しかし不幸中の幸い、溶岩はダイヤの下まで伸びていなかったようです。まあ洞窟の端っこだものね。セーフセーフ。うっかりしなければ溶岩なんて脅威ではありません。うっかりしなければね。まあなんというか、やはりプレイ慣れは重要なものなんです。先ほどの溶岩もそうですが、昔はビクッと来てた火の玉も今では余裕、もうビビってのけぞることはありません。お、ゾンビが近いです。まあプレイ慣れしてくると、ゾンビの声の大きさや方向から位置の検討がつくので、洞窟掘り抜いても対処できる幅が広がるんです。案外で食わさずに済むことも多いです。ゾンビは後方なので大丈夫。超、剣、剣、じゃなくて逃げないと。うお、焦った。本当にプレイ慣れしているのゾンビに慣れすぎて、ついクリーパーのことを忘れてました。ちなみに実は今、右腕に疲労が蓄積してきてて、ホイールを回すのがワンテンポ遅れてしまったんです。そういえばコンパクトマウスより重いものを持ったことなかったものね。そういうのではなくて、持ち方が変わるとどうも、右手の中で普段使ってない筋肉が酷使されてしまうようで、どうやら鍛え直さないとならないようです。でも、やることは結局ブランチマイニングよね。さてその後、この周回のゴールがあと少しというところで、この溶岩に金鉱石が2つ食べられてしまいました。要するに溶岩にお裾分けしたのね。まああまりがめついのもなんなので、二つくらいならいいです。さてダイヤは期待値トントンで、83周目が終わりました。ここまで来ると、1周回ればダイヤ進捗が 1% は伸びるのね。さて続いて84周目です。収録都合で休憩入れたので右腕はいけそうです。まあでも、右腕に爆弾抱えたとかちょっと格好良くないでしょうか逆に情けなくないので、ゾンビの声が聞こえましたが、もうクリーパーへの警戒心バリバリです。まあでも警戒してる時は出てこないのよね。それでも警戒し続けるしかないんですよね。いつか襲われると信じて、その夢叶うといいわね。うお、まさかそこに現れるとは思いませんでした。おかげでまた荷物が増えてしまいました。さてずっと掘り進んだところで、よし何もいない。テールじゃないですか。気が緩んだ隙に現れたわね。見なかったことにしておきます。ってことを考えた時には聞きが去りません。だいたい裏目に出るわね。そんなわけで、もはや警戒心は最大です。溶岩固めるときは一マスずつ慎重に。うおやっぱりいるし。あらまさか裏目に出なかったなんて。信じて手間を惜しまなかった甲斐がありました。うお一発。さすが射撃ダメージ増加5です。そしてその11分のち、このダイヤ攻略でついに達成できました。この時点でダイヤ4428個を超えて、ダイヤはビーコンピラミッドを3つ作れる数が集まりました。過去の企画の3倍に達したということね。ちなみにこの周回は、なぜか普段よりクリーパーが出没することが多かったです
、広い洞窟の中で現れるならともかく、狭くても余裕で姿を見せてきます。さて、あとは安全確保が間に合ったところで、クリーパー2体にまた遭遇したくらいで、またもダイヤはほぼ期待値で、84周目が終了しました。正直、右腕の筋がそこそこ痛いです。さてリスポーン拠点に戻ってきました。ダイヤのチェストは、地上に1ラージチェストを移したおかげでまだまだ余裕があります。そして金の精錬の待ち時間に、次の地上探索に備えてコンパスを目いっぱい作っておきます。さすがに作りすぎじゃないの全部消費しないならその方がいいんです。さて上位の金リンゴはこれで30個になりました。折り返し地点まであと2つです。で、今回はここまでです。次回はあと2周も掘って、ダイヤを4700個前後まで伸ばした上で、また地上に出ようかと思っています。なのでその2周分で集めた金は食料に回す予定です。上位の金リンゴの半スタック達成はお預けってことね。先にそろそろハードコアでの全実績解除をこなしておきたいんですよ。なのであと2周掘った後は、細かい実績とキノコ島探しに明け暮れる予定です。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。